Uh, today we will discuss descriptive paragraphs, spatial order, descriptive paragraphs, spatial order signals. Also, we will discuss topic sentences for descriptive paragraphs, supporting sentences, and paragraph unity. Descriptive writing appeals to the sense so it tells how something looks, feels, smells, tastes, and or sounds. A good description is a word picture. The reader can imagine the object, place, or person in his or her mind. A description usually follows a pattern of organization that we call spatial order. Spatial order is the arrangement of things in a space. As you read the model paragraph, notice how the description moves from the bottom of the stairway or stairway to the top. Okay. Also notice how the description of the woman moves from far away to near. عندنا اليوم descriptive writing معناها الكتابة الوصفية لما نكتب المعنى من word picture لما نتحدث عن موضوع أو مشهد نحدد كلمات معينة حتى نعطي مساحة للقارئ أنه يصور المكان أو الزمان أو الأشياء اللي موجودة في البارغراف تكون أوضح إلى فعندنا هنا عندنا باترون لازم نمشي به مثل عندنا سبيشال اوردر اللي راح ناخذهم في الموديل آه اللي هو البارغراف الثاني راح يوضح لنا شلون الديسكربشن يا اما يكون من مثلا من تحت الى الاعلى او من الاقرب الى الابعد او بالعكس من الابعد الى الاقرب فهنا راح يكون عندنا ذا ستار واي وين اي واز تو Are three years old. I lived in a house that had a strange atmosphere. هنا طبعا انطانا وصف للمكان اللي موجود بي من بداية strange atmosphere. I don't, I do not remember anything about the house except the stairway. It was dark, squeaking. And quite narrow, and it is steps were a little high for me to climb to climb up. هنا إذا لاحظنا أن توصف للمكان اللي كان فيه ب باستخدام adjectives, okay, أو أيضا verbs. From the bottom, هنا راح نبدي from the bottom إذا تعتبر هنا adverb of a place, يعني ظرف للمكان فهنا نبدي بالسبيشال اوردر from the bottom of the stairway it seems like an endless climb to the top beyond the darkness at the top of the stairway there was an elegant metal aged lady Lining against the wall. هنا في البداية إذا لاحظنا وصفنا المنزل بصورة عامة بعدين وصفنا ال السلم بعدين مش الأقرب اللي هو الليدي اللي موجودة في نهاية السلم. فهنا I had to pass her every time I went to my room. Yes. For my room was the first room behind the stairs on the second floor. The lady wore a beautiful dress with a quiet pattern and a tinge of blue, and her peaceful eyes stared at me every time I went up the stairs. إذا لاحظتوا هنا. انت اوصاف السيدة 
بدا من الشكل العام الى يخصص تفاصيل اكثر يعني من شكل الليدي الملابس والوقفه مالتها الى انه مثلا نظرات العين اذا الى التفاصيل الاصغر as i carefully climb up the last step her eyes became fixed on me she didn't talk nor did she move she just stood there and watched me clamber up the stairs one day i touched her but she didn't react her face did not change expression nor did she even blink she just kept staring at me with her glittering eyes later we moved out of the house اذا لاحظنا هنا الحد ايز هنا انطى كل المواصفات او كل الديسكربشن الخاص بالسيده اتجه من الصوره العامه انه وصف لنا المكان بالبدايه قلنا البيت وبعدين الجزء من البيت اللي هو السلم بعدين هذا السلم ما وصف كل وصف جزء من عنده اللي السيده اللي واقفه فيه بعدين وصف السيدة بصورة عامة شكلها ملابسها إلى أن وصل العيونها أو الفيس مالتها بعدين هنا later we moved out of the house and I never saw her again now I know that the lady was a mannequin my aunt who lived in the house used it for her dressmaking class I did not I did not know uh, my mother okay maybe I imagined that the mannequin standing at the top of the stairs was my mother the stairway was the strange atmosphere has an important place in my earliest memories okay بعدين احنا انطانا later uh, هو adverb of time وتكلم لنا بتفاصيل انه مثل اكتشف من هذا السيدة لكن اذا لاحظنا الوصف هنا كان بالبداية من العام الى الاداق question on, ma- on the model what does the writer say about atmosphere of the house in the first sentence هنا الجملة اللي قالها بداية الجملة A house that had a strange atmosphere. How does the writer describe the stairway? Underlie the words that describe it. Eh, هنا أنا طبعاً لاحظنا إنه بدأ بالوصف مالتها. فهنا أنت it was dark, squeaking, and quite narrow, and it is steps were a little high. When the writer first describes the woman. Is he looking up at her or down at her? What does he describe about her first? What does he describe last? Okay, هنا شنو الكلمات اللي استخدمها في البداية؟ إن elegant middle-aged woman lady lining against the wall. Okay, إنه وصف إنه إنه هي لابسة ملابس أنيقة ممكن عمرها أنت إنه عمرها وايضا وين انه ما الى ما الى باتجاه مثل الحائط هاي بالبداية انطى مواصفات العامة عليها بعدين The lady wore a beautiful dress with a quiet a pattern and a tinge of blue and her peaceful eyes staring at me every time I went up the stair فبالبداية شنو وصفها نظر للملابس يلا بعدين نظر للأعلى الوجهة فكان الظاهر عنده أنه الملابس يلا بعدين يعني نظر الكاتب من الأسفل للأعلى كانت نظرته يعني بحكم أنه مثل طفل فالطفل ما يشاهد أنه من الأعلى للأسفل لا يبدي مثل من المنظر اللي قريب من عينه وبعدين ينظر للوجه In a description writers often used special order to organize their ideas طبعا احنا قلنا 
time order signal مثل spatial order كلها نستخدمها حتى نرتب الأفكار ونرتب حدوث الأحداث spatial order is the arrangement of items in order by space okay. هنا uh, spatial order فقط نستخدمها للمكان يعني ما يصير نستخدمها للزمان for example when describing your favorite room at home you could first describe things on the left side of the doorway and then move clockwise around uh, to the right side يعني مثلا اذا اعطينا وصف المكان معين او الخد ك... كمثال انه هنا مستخدم الغرفه فتبدي انه توصف الاشياء من السايد الايسر الى الايمن او بالعكس you could also start uh, on the right and move counter clockwise around uh, to the left The model paragraph, the stairway, uses spatial organization. In describing the stairway, the writer shows that, as a little boy, his first view was from the bottom looking up at the mannequin. يعني هنا كطفل أنه بيننا أنه هو ينظر من الأسفل. Okay. Then he climbs up the stairway. The special organization is from bottom to top. Okay, هنا كانت محددة بهذا الموديل إنه من الأسفل قاعد ينطينا وصف من أسفل المنزل يعني من أسفل الدرج أو السلم إلى الأعلى. When he describes the mannequin, he first gives an over uh, an overall impression. The way she was learning against the wall and what her dress looked like. هنا طانة صورة عامة وشاملة عسيدة. Then he focuses on her face and finally on her unblinking eyes. بعدين بالأخير إنه انتبه إنه عيونها أصلا ما تتحرك. The spatial organization is from far to near. ممكن نستخدمها من الأبعد للأقرب. يعني بما معنى انه بدا هو من السلم من نهاية السلم للبداية يعني العفو يعني من الاسفل للاعلى بعدين بدا بالسيدة من الابعد انه وصف الشكل الملابس بعدين للاقرب اللي هو العينين It does not usually matter whether the spatial organization is left to right right to left near to far far to near outside to inside inside to outside Top to bottom uh, or bottom to top, it is only helpful to use some kind of special order when you write as a description. هنا مو مهم إنه نستخدم من القريب للبعيد من, uh, من مثل الأيام اليسار أهم شيء إنه إحنا uh, إذا بدينا باليسار لازم نكمل الجهة اليمين إذا مثل انطي description مثل منزل أو مكان معين بديت مثل من الجهة اليسار ما يصير تطي من الجهة اليسار ومباشر اليمين لا تبدي تدريجيا من الجهة اليسار للوسط لليمين هذا القصد إذا بديت تشرح على مكان من الأسفل تبدي من الأسفل للأعلى وإذا بالعكس لازم أيضا تبدي من الأعلى للأسفل ما يصير أنه مثلا نتكلم على الأعلى وبعدين على الأسفل ونرجع للأعلى يعني هذا المقصود فيه Special Order Signals Special Organization are often prepositional phrases يعني هي دائما نعتبرها كحروف جر of location or position Notice the kinds of of expressions used to show time order a special order signals at the top of in the center on the left in front of in the front of inside next to between behind and back of uh, in the back of across فهاي الكلمات المتاحة انو نستخدمها نعدنا بركتس Find and underline uh, the special order words and phrases used in the model paragraph, the stairway, on the page 61. Add them to the special order signal chart, uh, the stairway. فهنا ممكن نستخدم ماذا نعدنا from the bottom of the stair. أصفر. 
اوكي هنا عندنا ايضا توب تو ذا توب اذا نقدر نعتبرها a special order اوكي آه عندنا بعض آه الكلمات مثلا هنا آه نشوفها هي فريز يعني لازم تكون كفريز فمثلا عندنا هنا هنا at the top ايضا عندنا بالجمل الباقية نسميها time order signal stars ايضا against the wall أو cross the wall ممكن أيضا cross that وهكذا يعني دول الكلمات أو العبارات أيضا يكونون a special order عندنا راح نتكلم عن topic sentence of the descriptive paragraph should name the topic بصورة عامة topic sentence لازم تسمي التوبك نفسه يعني لازم انه تعيد او تتكلم عن نفس التوبك للبارغراف The controlling idea should give the overall impression of the place you are describing مثل ما لاحظنا هنا ال controlling idea بالموديل مالتنا انطت عبارة او فكرة او انه انطبع انه اش راح يشرح اي مكان Find the topic sentence of this paragraph What is the topic and the controlling idea In the model paragraph, the topic sentence. إحنا topic topic كان هو is the house. Okay, that the writer lived in as a child. Okay, عرفنا إنه topic هو يتكلم عن the house اللي الطفل كان عايش فيه. لكن the controlling idea is that it had a strange atmosphere. Okay, اللي هي الها المنزل نفسه. كان يشرح إنه topic sentence about house. The controlling idea is that this house had a strange atmosphere. Each of the following sentences also states a topic and a controlling idea. My bedroom at home is my refuge from the outside world. Okay, sorry for you, refuge. Okay, uh, the campus of our school is likely a small city. The cafeteria at lunch time is the school's social center. فهنا عندنا ال idea يعني أو topic وهنا ال controlling idea اللي بعدها. Paragraph unity. An important element of a good paragraph is unity. When a paragraph has unity, all the supporting sentences discuss only one idea, from beginning to end. Each sentence is directly related to the topic. مثل ما لاحظنا إنه مثل هنا عندنا المودل paragraph كانت في يونيتي انه يتكلم على موضوع واحد اللي هو آه المنزل وكل الجمل او السبورتنج سنتنسز كانت ايضا تدعم هذا الـ الـ الكلام او تدعم هذا الفكرة او التوبيك هنا فما نقدر انه نتكلم على نفس الها يعني هو لما نحدد انه راح يتكلم على المنزل ما راح يتكلم عن طفول على الرغم انه بال هنا إذا لاحظنا في الجمل الأخيرة إنه استخدم إنه هذه السيدة اعتقدها إنه والدته لكن ما استرسل بالكلام ما استرسل على ذكرياته أو إن والدته لا فقط تكلم عن المنزل فهذا المقصود بالبارغراف يونيتي نجي سنتنس ستركتشر إحنا مثل ما نعرف عندنا أخذنا بالمحاضرات السابقة سمبل سنتنس Compound sentence. Here, compound sentence is composed is composed of two simple sentences, joined by a comma and a coordinating conjunction. There are seven coordinating conjunctions in English. 
احنا عرفنا الكمباوند سنتنس هي عبارة عن جملتين بسيطات يرتبطون بجملة واحدة اه يا اما تربطهم كوما او تربطهم coordinating conjunction راح نتكلم على انواع coordinating conjunction الباقيين احنا اخذنا بعضهم راح نكمل الباقية احنا اخذنا and اخذنا اه اه بعد اخذنا اه الصور اه لا فور هنا راح ناخذها اخذنا اند بات سو هنا ايضا راح نحط التكمله مالتهم كومباوند سنتنس وذ يت فور اند نور يعني هنا راح ندرس ثلاثه ثلاث انواع كوردينيتنج كونجنكشن يت هاز بروكسيمتلي ذا سيم مينينج از بات يعني لها تقريبا نفس المعنى الاوبوزيت ذات از ات شوز كونتراكتس or uh, Jones uh, opposites use yet when the second part of the sentence says something unexpected or surprising هنا yet ايضا تطي نفس المعنى نستخدمها as against or uh, opposite between two sentences اذا عدنا الجملة الاولى عكس الجملة الثانية نستخدم يد ممكن نستخدم يد في الجملة الثانية لما نريد ننطي شيء غير متوقع او or surprising يعني شيء مفاجئ او غير متوقع مثلا عندنا هنا I was scared yet okay. I was also curious about the old lady سو so, هنا عندنا تناقض بين الفكرتين او مثل آه في بعض الاحيان مو تناقض هنا عندنا يعني هنا جمله تتكلم عن معنى والجمله الثانيه انه على الرغم هو كان خائف لكن كان عنده فضول فهنا ممكن تكون الفكره غير متوقعه او عكسها ذا ويذر از بيوتيفول يت ات سبوزد تو راين توداي اوكي هنا يقصد بها الان اكسبكتد انه على الرغم انه هو كان الجو لطيف لكن it yet it is supposed to rain يعني يعني ممكن في الانواع الجو انه شافوا انه هي ممكن تمطر اليوم لكن كان في الجمله الاولى عكس الجمله الثانيه for has the same meaning as because use for to introduce a reason or case طبعا for هي نفس ما هنا نستخدمها نفس معنى because uh, هنا كنا نستخدمها كسبب لكن مرات نستخدمها مثل preposition مثل بال perfect سواء كان present perfect مثل for and since لكن هنا نستخدمها كreason okay it is not easy to get there for you have to hike down yes It is not easy to get there, for you have to hike down a long, not trail. هنا عدنا for سبب because. Okay, ممكن تقول because. Uh, شو نعرف هي for نستخدمها هنا بالمكان الصحيح لأنه نطت معنا because. Nor means. هنا عدنا nor الأخيرة. Means not this and not that. يعني شو ما يقول تنفي الجملتين يعني إذا انطينا خيارين تنفي الجملتين أو العبارتين use not to join two negative sentences okay. she didn't talk nor did she move يعني هنا عندنا الجملتين هنا عندنا نفي didn't or not nor did she move she didn't talk she didn't move okay. فما كان ما نقول didn't أيضا مرة أخرى نقدر نقول nor Note: Use the question words order after nor. نستخدم هنا عندنا use the question word for placing help. Place helping verb is does, did, can, will before the subject. Okay. The book isn't very long. Nor is it difficult to read. لاحظوا إنه هي كانت قبل the subject. Okay. The book isn't long. It is not difficult to read. Okay, يعني هي ما كان not لكن راح تكون قبل the subject. هاي ننتبه لها العبارة قد تجينا الجملة بهذه الصورة. Okay, لكن not راح تكون بعد it. فهنا أكيد راح تقول false. نعدنا practice. Join the two sentences in each of the following pairs by using a comma and one of these coordinating conjunctions. Yet for not. 
مسلمز هنا طبعا راح نستخدم ذول الكوردينيتنج كونجنكشن حتى نربط العبارات فعندنا هنا مسلمز Do not drink alcohol. They do not eat pork. فهنا راح نقول إنه هنا عندنا two negative. واحد من ذول راح نسويها مع nor. Muslims do not drink alcohol. Nor they. No they do not. No sorry. Nor no they. نمحيها not do eat pork. فهنا not كل مكانها. Yes. أيضا آه لازم نخلي ال helping verb قبل الفعل ال subject فهنا nor do they eat pork some Christians don't uh, do not work on Sunday Sunday is their day to wor uh, worship نعدنا reason ف some Christians do not work on Sunday for Sunday is their day to worship هنا عندنا الان سبب خلينا فور اوكي بيبول هو بيليف يس ان ذا هاند يو ريليجن دو نوت ايت بيف ذي بيليف ذات كاوز ار ساكريد اوكي فهنا عندنا شلون سربرايزنج ايديا لانه فكره انه مثل مفاجاه البعض فنستخدم يت بيبول هو بيليف In the Hindu religion, don't eat beef. Yet they believe that cows are sacred. Muslim men are permitted to have four wives. Few of them have more than one. Now, we have also two ideas. We have thoughts that are contradictory. Muslims mean. Are permitted to have four wives, yet a few of them have more than one. But his monk monks do not marry; they do not own property. When I then add, but his monks do not marry, yet they do not. Yes, my father was highest. Yet they do not own property. فاحنا هنا خل واحدة من ذول الكوردينات كونجنكشن اعتمادا على الجملة. Variety sentence openings. هنا عندنا شلون نبدأ العبارات أو الجمل. ضروري نستخدم هاي العبارات بمكانها المناسب. Varying sentence openings. A prepositional phrase consists of a preposition and a pronoun, noun, or noun phrase. The following prepositional phrases express time, place, and position, among other things. هنا عندنا ال preposition اللي موجودين عندنا مع الكلمات يا أما تكون مع phrase عبارة ممكن تكون مع كلمة ممكن تكون مع noun or pronoun. فهنا اتهم كل وحدة الها معنى نستخدمها بمكان معين اكو بعضهم للتايم اكو بعضهم للوقت واكو بعضهم للمكان واكو بعضهم للتملك فهنا عدنا او ايضا البيرسنال in the earlier in the early morning هاي للتايم اكيد at three during dinner after the accident ذول نقدر نستخدمهم اذا كنا نتكلم عن شيء معين بالوقت In the hall, I نتكلم عن المكان behind the darkness, in front of the house, at the top of the stairs. نا عندنا إذا نتكلم على التملك. The color of the house, the top of the stairway, a girl with red hair. طبعا نا إذا نشير للتملك with the red hair. Some but not all prepositional phrases can come at the beginning. 
as well as in the middle and at the end of a sentence. أكو بعضهم دول العبارات اللي أردنا منها قد تجي في بداية الجملة قد تجي في وسط الجملة وقد تجي في نهاية الجملة. At the beginning of sentences, they often function as a time order and special order signals. إذا أجوا في البداية مثل ما أخذنا في المحاضرات السابقة راح نعتبرهم ك time order أو special order signals. Moving prepositional phrases to the beginning of uh, some sentences also added interest, uh, interest and variety to your writing. Okay, when you use time order or special order in a paragraph, move some uh, special uh, prepositional phrases to the beginning of their sentences and put a comma after them. إذا ذكرناهم في بداية العبارة راح نطي. فضول أكثر للكاتب إلى القارئ أيضا ممكن تنطي حجم الكتابتنا لأن راح ترتب الكتابة لأن إحنا لما نتكلم نستخدم time order signal أو special order signal راح نرتب الأحداث نرتب الأماكن مثل نرتب الأوقات إذا استخدمناهم في بداية الجملة ضرورة نخلي بعدهم كوما إلا إحنا قلنا في حالة then أو soon قلنا ذول ما نستخدم بعدهم كوما عدنا عن الاستثناءات اللي أخذناهم في المحاضرات السابقة I was afraid of many things during my childhood okay. عدنا هنا verb هنا things during هي هنا time تشير للtime فهنا راح نخليها في البداية لكن شو نخلي بعدها كوما during my childhood I was afraid of many things. You arrive, Nanadna, Fadnana, you arrive at Havasupi village at the end of the trail. Or, uh, sorry, Hobasupi, at the end of the trail, you arrive at Hobasupi village. Okay, fish, Halina, Nana, at the end, Halina, feel be dialak and bad hekoma. لكن هنا أيضا يطينا تحذير Not all prepositional phrases can be moved The color of the house was white ما نقدر نقول of the house the color was white لأنه هذا تابعة لها okay. He married a girl with red hair With the red hair, with the red hair he married a girl أيضا هنا خطأ أنه يتحولون Okay. هنا عندنا uh, steps of writing. Step one: underline all the prepositional phrases in the following sentences. Okay, راح نخلي تحت كل prepositional phrases uh, خط. Okay. Two: when possible, rewrite sentences by moving a prepositional phrase to the beginning of a sentence. راح إذا نخلي الجملة نعيد كتابتها ونخلي في بداية الجملة ال prepositional phrases. Bank uh, three, step three, bank twenty. You are new sentences correctly. راح شو نسوي إذا عندنا مثل فارزة أو نقاط راح نعيد uh, uh, تنقيتهم مثل ما قلنا إذا نخلي prepositional phrase uh, في البداية راح نخلي بعدها كوما. فهنا عندنا a large earthquake occurred under the Indian Ocean on December 26, uh, 2004. Okay. فهنا عندنا the preposition of time on December. Okay. وعندنا أيضا preposition. نا نا under the Indian Ocean. هنا عندنا of a place وهنا of time. نقدر نقول on December طبعا احنا قلنا اذا عندنا وقت تاريخ الشهر او اليوم راح نخلي بعدهم كوما يعني اليوم والشهر العفو اليوم نخلي بعدهم كوما ف on December 26 2004 هنا a large a large earthquake occurred under the Indian Ocean او ممكن نقول ايضا بالحالتين هي صحيحة هاي الجملة صحيحة وأيضا ممكن نقول بهاي الحالة under the Indian Ocean okay comma on December okay 
uh, on December 26, 2004, a large earthquake occurred. Okay. بالحالتين هم صحيحين. الجملة الأولى إذا أردنا نخليها uh, في البداية والجملة الثانية أيضا إذا أردنا نخليها في هذه الحالة. لكن uh, إحنا المفروض من عندنا إنه نخلي هنا المطلوب من عندنا إنه نخلي preposition هنا of time. فخلينا هنا preposition of phrase وممكن نستبدلها أيضا بهاي preposition. Yes. Yes. The resulting tsunami flooded the shores of several countries and killed nearly uh, two hundred fifty. Uh, yes, fifty five, uh, fifty thousand people. Okay. The resulting tsunami. Okay. flooded the shores of several countries and killed هنا لأنه ما عدنا prepositional phrase فما خليناها hundred foot waves crashed into homes and businesses in the towns near the coasts okay. فعدنا هنا preposition of time of place okay. فهنا خلينا في البداية in the towns near the coasts نخلي كومة The hundred foot waves crashed into homes and businesses فهنا عدنا خلينا propositional phrase في البداية Now the writing process You will learn to use clustering as a way to get ideas for your writing في البداية احنا خذينا listing by writing يعني لما نريد نكتب نسوي list وبعدين خذينا النوع الثاني اللي هو free writing اليوم راح ناخذ clustering when you cluster you start by writing your topic in a circle in the middle of your paper لما نريد نسوي cluster نكتب topic مالتنا في بداية البيبر كلاستر يعني شلون يعني بيها شلون مثل الجمل العنقودية أو المرتبطة شي بشي هنا as you think of related ideas you write these ideas in smaller circles بالبداية نسوي big circle بعدين smaller circles around the first circle ذولي راح نشوفهم بالصورة اللي جاية هنا شلون راح يصيرون عندنا بهذه الحالة Okay. As you think to related ideas, you write this idea in smaller circles. فعدنا هنا نا شعدنا هنا نا the first or the big circle هي اللي نقصد بها topic. بعدين smaller circles, circles اللي هي ترتبط بالموضوع الأساسي. The related ideas in each small circle may produce even more ideas and therefore more circles, circles around it. فهنا ال big idea هنا خليناها بعدين طينا smaller circles, uh, circles بعدين كل circle بيها أصغر بعد circle أصغر يعني بيها idea بعد. When you have run out uh, of ideas, your paper may look something like the following model. Lixit we had the model. The model paragraphs, the stairway on the page 61 was written from this model. يعني هنا عندنا المودل اللي قبل شوية ناقشنا uh, childhood place. Uh, فذكر أي أماكن هو مشى فيها. فذكر إنه uh, schools. المدرسة school friends house بالبداية اجت بباله الأماكن اللي هي المدرسة بعدين منزل صديقة بارك بعدين اجا مكانة first house المنزل الأول كانت هاي الأفكار في البداية بس إذا مثلا نقدر نرسم كانت هاي بالبداية الأفكار واحد وان Two, three, four. بعدين كل فكرة من عدهم السكول أيضا أعطى عليها أفكار مثل تكلم على اتذكر التيتشرز بعدين اتذكر واحد من التيتشرز 
هنا بعدين فرنس هاوس هجرون فقط اتذكر غرفة زميلة او صديقة بارك يعني ما عندي افكار عليها بعدين اتذكر فرنس هاوس اجدت هنا افكار اكثر مثلا اتذكر جاردن الحديقة كيتشن بعدين ستيروي ماي روم اتذكر اربع مواقع كل موقع مثلا هنا جاردن ما ما كان عنده ذكريات عنه لكن كيتشن فقط اتذكر مثلا بريكفاست افتر سكول بعد ما يرجع من المدرسة او الفطور ماي باد روم فيو فقط المناظر يتذكر ما يتذكر انه صارت فيها احداث لكن ايش كان عنده ستيروايز ستيروي كانت عنده كذا فكرة انه اتذكر شكل الستيروي نارو دارك بعدين اتذكر انه هاي بعدين اتذكر الليدي الليدي شو اتذكر بيها اه ايز اه ستيرينج ايضا دريسينج انه اتذكر هواي اشياء فيها وهكذا يعني هاي الصورة اللي تمشي بيها الكلسترينج Uh, you can see that this writer had the most uh, yes you can see uh, that this writer had the most ideas about the first house he lived in as a child when he thought more about his house he remembered a stairway in the house and a mysterious lady at the top of it Because of the richness of his ideas about the stairway, which you can see from the large number of circles, he chose it as the topic of his paragraph. لأنه صارت عنده دوائر هنا نقول أكثر circle على هذا الموضوع اختار إنه يكون هو موضوع الرئيسي.